ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ World Evolution ค่ะวันนี้น่าจะมานำเสนอในตอน Intrasexual Selection ค่ะค่ะต่อไปนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับผู้ที่เสนอทฤษฎีนี้เสก่อนว่าเขาเป็นใครกันนะท่านนั้นคือชาวโรเบิร์ตดาวินเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ทำการรัดความช่วยดำเนินเกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตเขาได้นำเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกธรรมชาตินอกจากนั้นดาวินยังได้เสนอปัจจัยหรือแรงผลักดันอีกอย่างที่นําไปสู่วิทยาการนั่นคือการคัดเลือกทางเพศหรือเซ็กชวลสิเลคชันค่ะค่ะซึ่งเขาได้ตีพิมพ์ข้อเสนอของเขาในหนังสือชื่อ The Origin of Species Sexual Selection นั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ Intrasexual Selection เป็นการต่อสู้ของตัวผู้เพื่อแย่งตัวเมียภายในสปีชีเดียวกันเช่นจิงโจ้และวางบูสค่ะสำหรับแบบที่2นะคะ Intersexual Selection ตัวเมียจะเป็นตัวเลือกตัวผู้ที่มีลักษณะที่เหมาะสมตัวจะเกิดภายในสปีชีเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนกยูและ Bird of Paradise ค่ะซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง intersexual selection กับ intersexual selection ได้ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะซึ่ง intersexual selection มี3วิธีด้วยกันค่ะตัววิธีแรกคือ contest เป็นการแข่งขันระหว่างเพศคู่ด้วยกันโดยลักษณะที่ใช้ต่อสู้นั้นเป็นการเพิ่มฟิตเนสในการดำรงชีวิตให้กับตัวเพศคู่เองสามารถรับชมตัวอย่างได้จากคลิปวิดีโอของสิงโตทะเลค่ะค่ะต่อมาจะเป็นวิธีที่สองคือ paternity insurance เป็นการทำที่เพศผู้จะได้ผสมพันธ์กับเพศมีแต่เพียงผู้เดียวแบ่งออกเป็นสองที่ย่อยด้วยกันคือ male different territories คือเพศคู่จะห่วงอนาเขตที่เพศเมียอยู่เพื่อทำให้เชื่อมั่นว่าจริงของมันจะได้รับการสืบพันธุ์ต่อไปและวิธีย่อยที่2คือ male g a r d e n เมื่อเพศคู่ทำการผสมพันธ์กับเพศเมียเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในลักษณะนั้นระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เพศคู่อื่นเข้าผสมพันธ์สามารถรับชมตัวอย่างได้จากคลิปวิดีโอของ e c o n a นะคะบางชนิดจะไม่มีลักษณะของ male d e f e n s e territory แต่จะมีลักษณะของ male guarding ค่ะและวิธีที่3คือ sperm competition เป็นการแข่งขันต่อสู้ระหว่างสเปิร์มเพื่อรับการปฏิสนธิซึ่งมี3วิธีย่อยด้วยกันคือ copulatory p a r k เป็นการที่เพศคู่ผสมกับเพศเมียแล้วมีการหุนทางเข้าของเวชนะของเพศเมียโดยเรารับชมวิดีโอจาก e q u i n a ต่อได้เลยนะคะ Producing more sperm เป็นการที่เพศคู่จะผลิตสเปิร์มจำนวนมากเพื่อให้สเปิร์มเข้ารับการสืบพันธุ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะจะมีสเปิร์มเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่รับการปฏิสนธิแล้ววิธีย่อยสุดท้ายคือสเปิร์มดิสเดนต์เป็นการที่สเปิร์มตัวแรกของเพศคู่เท่านั้นนะคะที่จะได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียและจะขัดขวางไม่ให้สเปิร์มตัวอื่นได้รับการปฏิสนธิค่ะหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลไปแล้วลองมาทดสอบความเข้าใจกันดูนะคะว่าเป็น intersexual selection หรือว่าเป็น intrasexual selection โดยชมจากคลิปวิดีโอดังนี้ค่ะช่วยช่วยกันคิดน,นะคะเวลามีจำกัดค่ะเฉลยเป็นแบบ intrasexual selection ค่ะ
ต่อไปมาลองทำข้อต่อไปกันดูนะคะในภาพเป็นแบบไหนเร็วๆนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะเฉลยเป็นแบบ intersexual selection ทำได้กันใช่ไหมคะต่อไปไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะคะเฉลยไม่ใช่ทั้ง2แบบนะคะเนื่องจากการต่อสู้ของหมายและแมวเมื่อคู่นี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้ภายในสปีชีเดียวกันจึงไม่ใช่ทั้งแบบ intersexual selection และ intersexual selection ค่ะจากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ intersexual selection ค่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิบายขอขอบคุณ